வெல்கம் டு ஆர்சி அட்வான்ஸ் லேர்ன் லேர்ன் மோர் ஈஸி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல் ఈ వీడియోలో మనం అరేస్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ తో బిఫోర్ గోయింగ్ టు టాపిక్ మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోస్ ని కూడా లైక్ చేస్తుండండి ఇప్పుడు కమింగ్ టు టాపిక్ అరేస్ అరేస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ సెపరేట్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఈ అరేస్ లో సింగిల్ వేరియబుల్ లోనే మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఆ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ డేటా టైప్కి సంబంధించిన ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో ఇంటీజర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో స్ట్రింగ్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్లో క్యారెక్టర్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సిక్స్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం వేరియబుల్స్ అనేవి సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ప్రతి వాల్యూకి సపరేట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసుకొని అండ్ వేరియబుల్లో వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాము ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా సపరేట్గా వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని స్టోర్ చేస్తాము బట్ ఈ ఎరే కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని సింగిల్ వేరియబుల్లోనే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎరేస్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే అండ్ జాగ్డ్ ఎరే సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరే మీన్స్ ఏ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరే ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్టోర్ లీనియర్లీ అండ్ కెన్ బి యాక్సిస్డ్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరేని వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే అని కూడా అంటాము డేటాని సింగిల్ రో అండ్ లీనియర్గా స్టోర్ చేసుకునేది సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరేని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే డేటా టైప్ పక్కన సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాము ఇప్పుడు సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరే ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఎరే ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎరే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే అండ్ షార్టింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే ఇవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము మనం ఎరేని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే టు డిక్లేర్ అన్ ఎరే డిఫైన్ డేటా టైప్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఎరే నేమ్ ఈ ఎరేని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్స్ పక్కన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి అండ్ పక్కన హెరే నేమ్ ఇన్ ఎరే వీ యూజ్ అన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ టు డిటర్ మై ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఈచ్ ఎరే ఎలిమెంట్ ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది హెరే యొక్క పొజిషన్ని డిటర్మైన్ చేసేది వీ కెన్ యూజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ టు ఇన్షలైజ్ అన్ ఎరే అండ్ అన్ ఎరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ సెట్ జీరో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎరే ఈజ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ జీరో వీ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎరే యూజింగ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎరే మనం ఈ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మనకి ఏం కా ఏ ఎలిమెంట్ కావాలన్నా సరే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని నెంబర్స్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ వేస్ ఫర్ అరే డిక్లరేషన్ అండ్ ఇన్షలైజేషన్ ఫస్ట్ వే టైప్ ఆఫ్ ఏ డేటా అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఎరే నేమ్ ఎరే నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కీబోర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే అండ్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరే అసైన్ ద వాల్యూ ఫైవ్ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ జీరో అసైన్ ద వాల్యూ టెన్ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ వన్ అసైన్ ద వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ టూ అసైన్ ద వాల్యూ ట్వంటీ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ త్రీ అసైన్ ద వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ ఫోర్ అసైన్ ద వాల్యూ థర్టీ ఇన్ ఎరే ఆన్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ మనం ఈ సిక్స్ నెంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎరేని క్రియేట్ చేసుకున్నాము మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటుంది సిక్స్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఎరే యొక్క సైజ్ సిక్స్ అని తీసుకున్నాను మన నెంబర్స్ అనే ఎరేలో వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాటికి ఇండెక్స్ ఆధారంగా స్క్రీన్పై చూపించిన విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఎరే క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ వాల్యూస్ని ఇన్సలైజేషన్ని ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చేద్దాము సిక్స్ వాల్యూస్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఈ వాల్యూస్ని ఒక ఎరేలో స్టోర్ చేసుకోవడం ఎల
name of an array variable and array name equal to new new means it is a new keyword used to create an instance of an array and data type and square brackets low size of an array put manam six values ni store chalun kundam ka bati size ni manam six ichamo and semicolon number square brackets low zero it is nothing but a index index of an array which determine the position of an element index eppadu zero to start out undi and 5 अने value index 0 लो store आउत हुँँदी number 2 equal to index 2 equal to 15 3 equal to 20 like that number 4 assign the value 25 in array on its index 4 and next number 5 30 manam 6 numbers ni store cheskodaniki oka array ni create cheskunnamu and manam store cheyal anukuntundi 6 values kabatti array yokka size 6 teeskunnanu manam numbers ane array lo value ni store cheskodaniki vaati index aadharanga screen pai chupichina vidhanga store cheskunnamu and different ways lo array ni ela create cheskovalo ippudu chupistanu idi oka way and inko way lo array ni create cheskoni and values ni store cheskodam elago ippudu chuddamu int square brackets number 1 nothing but array name array name equal to new ane keyword use chesi and data type square brackets low 6 nothing but a size of an array and curly braces low numbers ni store chas nano idi unko way array ni create chas kodam and values ni assign chedam idi oka way and unko way goda chuddamu int it is a data type and number 2 which means array name equal to new int 6 nothing but a size of an array and curly brackets low values ni store chas nano nothing but assign chas nano which means defining array with size 6 and assigning values at the same time array ni create chas kunano and values in assign chesanu and length kod ichanu same time lo internet data type and square brackets number 3 equal to values assign chesanu and idi inko way and direct ga manam Length is direct values and we store chess coach. Now we have different ways to create chess coach and values to store chess coach. Now we have the last way to use chess coach program. In the program, we have to use chess coach and we have to use the same way. Now we have to print the fifteen. So console.write line. number which means array name and 2 ichanu 2 ante index value so 5 anedi value 0 index lo store avutundi and 10 value 1 lo store avutundi and 15 value index 2 lo store avutundi kabatti manam 2 an ichamu control s save and start debugging So, we manam index ni use the index and values and access the index. So, 15 print. 
ఇలా మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఫర్ సపోజ్ ఒక వాల్యూ కాకుండా అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ లూప్ గురించి ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్తో ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఫర్ లూప్ కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడైతే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనం ఫర్ లూప్లో త్రీ పారామీటర్స్ పాస్ చేసాము ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఐ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇంట్ అనే డేటా టైప్ తీసుకొని ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాము ఎందుకంటే ఇండెక్స్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో అని ఇచ్చాము ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ డాట్ లెంత్ అంటే మనం ఎన్నైతే నెంబర్స్ ఇచ్చామో అన్ని నెంబర్స్ నాకు ప్రింట్ అవ్వమని ఈ కండిషన్ ఇచ్చాము అండ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఏం ప్రింట్ అవ్ మనీ అంటే నెంబర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఐ ప్రింట్ అవ్ మనీ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇండెక్స్ ఓకే ఐ అనేది జీరో నుంచి అంటే ఇండెక్స్ జీరో నుంచి మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్స్ అనేవి వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను నెంబర్ ఐ అని ఇచ్చాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది 5, 10, 15, 20, 25, 30 థర్టీ ఇలా మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే అసైన్ చేసామో అన్ని నెంబర్స్ ఈ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని నెంబర్స్ అనేవి ఎలా ప్రింట్ చేసామో చూసాం కదా అలాగే ఫర్ ఇచ్ లూప్ని కూడా యూజ్ చేసుకొని నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము ఫర్ ఇచ్ అనేది కేవలం ఎరేస్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ఇచ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాము అండ్ బ్రాకెట్స్లో ఇంట్ ఐ ఐ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము అది ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ఇన్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ ఎరే నేమ్ అండ్ సెట్ బ్రాకెట్స్ సెట్ బ్రాకెట్స్లో కన్జోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఐ సెమీ కాలన్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ ఇలా మనం ఫర్ ఈచ్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని నెంబర్స్ అనేవి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఏదర్ ఫర్ లూప్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్ డేటా టైప్తో వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా సేమ్ అలాగే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ని కూడా యూజ్ చేసుకొని స్ట్రింగ్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము అండ్ స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్ట్రింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ ఎరే నేమ్ ఎరే నేమ్ నేను ఫ్రూట్స్ అని తీసుకున్నా ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్లో ఇలా మనం డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సెమీ కాలన్ స్ట్రింగ్ డేటాని యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు స్ట్రింగ్ డేటాని డబల్ క్వేర్స్లో రాస్తాము ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్స్ డేటాని ఫర్ ఇచ్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఫర్ ఇచ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని అండ్ బ్రాకెట్స్లో స్ట్రింగ్ ఐ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో కన్జోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఐ సెమీ కాలన్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ ఇలా మనం ఫర్ ఇచ్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఇచ్ లూప్ అనేది ఎలా వర్క్ అయిందంటే ఫస్ట్ మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ వేరియబుల్ అనేది ఏ డేటా టైప్ అనేది మెన్షన్ చేసాము ఇన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఫ్రూట్స్ నథింగ్ బట్టే ఎరే నేమ్ తీసుకున్నాము అంటే ఆ వేరియబుల్లో ఈ ఎరే డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నాము ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్లో 
స్టోర్ చేసుకున్న వేరియబుల్ ఇచ్చాను ఈ ఫరీచ్ లూప్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక వాల్యూని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాము మనం బనానా ప్లేస్లో మనం ఆరెంజ్ అని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఎలానో చూద్దాము ఫస్ట్ అరే నేమ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వాలి బనానా ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏంటి వన్ కాబట్టి నేను వన్ అని ఇచ్చాను ఈక్వల్ టు బనానా ప్లేస్లో మనం ఆరెంజ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆరెంజ్ అని తీసుకున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ చేంజ్ అయిందో లేదో ఒకసారి చూడండి బనానా ప్లేస్లో మనం ఆరెంజ్ అని మాడిఫై చేసాము సో చేంజ్ అయింది ఇలా ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక వాల్యూని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సార్టింగ్ కూడా చూద్దాము సార్టింగ్ అంటే వ్యా డేటా అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయమని ఈ సార్టింగ్ అని యూజ్ చేస్తాము అరే డాట్ సార్ట్ ఫ్రూట్స్ ఓకే నథింగ్ బట్ ఏ అరే నేమ్ సో మనం ఈ వాల్యూస్ని జంప్లింగ్ చేద్దాము ఇప్పుడు మనకి షార్టింగ్ జరుగుతుందో లేదో చూద్దాము స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ నాకు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అయింది ఫస్ట్ ఏ అని ప్రింట్ అయింది అంటే యాపిల్ తర్వాత బనానా నెక్స్ట్ లెటర్ ఏ తర్వాత బిఏ కాబట్టి బి అని ప్రింట్ అయింది అంటే బనానా అండ్ తర్వాత బి తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ జి వచ్చింది కాబట్టి మనకి జి ప్రింట్ అయింది జి తర్వాత ఎం వచ్చింది కాబట్టి మ్యాంగో అని ప్రింట్ అయింది ఇలాగ మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డేటా అనేది ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఈ షార్ట్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎరే యొక్క లెంత్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము బేసిక్గా మనం ఎరే లెంత్ అనేది ఇవ్వలేదు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఫ్రూట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎరే నేమ్ డాట్ లెంత్ లెంత్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ ఎరే స్టార్ట్ డీ బగ్గింగ్ మనకి లెంత్ ప్రింట్ అయింది ఫోర్ ఇలా మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెంత్ ఫోర్ ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఫోర్ ప్రింట్ అయింది మనం ఈ వీడియోలో అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి వాల్యూస్ని ఎలా అసైన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫరీచ్ లూప్ అండ్ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక వాల్యూని ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి అండ్ ఎరే యొక్క లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్గా మనం ఈ వీడియోలో చేసాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఏంటి అండ్ జాగ్డ్ అరే అంటే ఏంటో గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాము